প্রথমে বলে নিই আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক কারণটা হলো এই অধ্যায়টা বোঝার আগে মাথার একটু ঠান্ডা রাখবে আর এই অধ্যায়ের নাম কি কি হতে পারে বলো তো ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে বুঝতে পারতেছ আগে লিখে রাখলাম আমাদের টাইম সেভিংয়ের জন্যে ডিজিটাল ডিভাইস অথবা লজিক সার্কিট যাই বলো তো এই অধ্যায়ের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো আমি কথা বলবো এই অধ্যায়টা খুব একটা লেন্দি হবে না ছোট একটা অধ্যায় এমসিউর জন্য এই অধ্যায়ের জন্য আমরি কিছু থাকবে না কিন্তু সিকিউর জন্য অনেক প্যাটার্ন থাকে তো আমরা চেষ্টা করব শর্টকাট বা অল্প সময়ে মেন পয়েন্টগুলোকে তুলে নিয়ে আসতে দেখো এখানে বোর্ডে আমি কতগুলো জিনিস লিখে রাখলাম আমি বোর্ডে যে বিষয়গুলো লিখে রাখলাম তা হলো লজিক সার্কিট বা লজিক যে গেটগুলো আছে গেটগুলোর প্রকার ভেদগুলো দেখো প্রথমত হলো কি লজিক সার্কিট দুই প্রকার দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় মৌলিক সার্কিট আর কি যৌগিক তো দেখো মৌলিক সার্কিটগুলো কোনগুলো আমি একটু বলে রাখি মৌলিক গেটগুলো কোন জায়গা থেকে আসছে আর ওইগুলো তো বলার দরকার নেই মৌলিক যৌগিক গেটগুলো তো মৌলিক গেটের আমাদের যে বাসা বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের সুইচ থাকে সুইচ বোর্ডগুলোর মধ্যে মোটামুটি তিন টাইপের কানেকশন হতে পারে এক হলো সিরিজ প্যারাল আর হলো যদি ভুল করো তাহলে উল্টা সুইচ কারণ ন্যাচারাল আমাদের নিচের দিকে চাপ দিলে সুইচের কি অন হয় উপর দিকে চাপ দিলে অফ হয় এখন যদি তোমার বাসা বাড়ির সুইচটা উল্টা থাকে এখন তুমি সুইচ উল্টা লাগে তোমার বন্ধুকে বললে দোস্ত প্যানটা একটু ঠিক করে দিত ক্যাপাসিটিটা চেঞ্জ করে দিত তারপর এক কিক মারে একটা শ্বশুর বাড়ি পাঠিয়ে দিল তো এই যে বিষয়গুলো তো তিন টাইপের কানেকশন তো সিরিজ কানেকশন থেকে আসলো এই যে উস্তাদ অ্যান্ড গেট আর প্যারাল কানেকশন থেকে আসলো এই উস্তাদ মানে অর গেট আর এই যে বন্ধুকে যে কিক দিয়ে জায়গা মতো পাঠিয়ে দেয় ওটা হলো কি নট গেট আচ্ছা এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো যে এখান থেকে আমাদের কী মাথা রাখতে হবে তোমার মাথা রাখতে হবে কোন গেট কোন গেটের কী নাম কোন গেটের ফাংশন কী এবং প্রত্যেকটা গেটের একটা ইউনিক সূত্র আছে বা ইউনিক ল আছে যে ল মেনটেন করে সে কাজ করে থাকে দেখো আমরা এই সূত্রগুলো জাস্ট মাথায় রাখবো আর কিছু দরকার নেই এখানে যেমন এটা ইনপুট যদি এ বি হয় তাহলে এটা আউটপুট ফাংশন হবে এ ইন্টু বি এটা হচ্ছে গুণের গেট এটাকে বলা হয় বুলিয়ান গুণের বিধি মেনটেন করবে সে হ্যাঁ এইখান থেকে যে সূত্রগুলো পাবো এখান থেকে মৌলিক যুবপদ্ধগুলো পাবো বুলিয়ানের এটা হবে কি বুলিয়ানের গুণের উপপাদ্য দেখো আবার এখানে যদি ইনপুট এ এটা যদি বি হয় তাহলে এটা পাবা কি তুমি এ প্লাস বি এখান থেকে যে তুমি যৌক্তিক উপপাদ্যগুলো আমরা পাবো যে শতসিদ্ধ কতগুলো সূত্র পাবো এইটা এগুলো হবে কি যৌক্তিক যোগের আচ্ছা তারপর দেখো এটার কি নট নট হলে ইনপুট যা দিবে তার উল্টা হয়ে যাবে এ নট হবে দেখো এখানে যে সূত্রটা লিখে রাখলাম তোমাকে এইটা মাথায় রাখতে হবে এটাই হলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট তুমি এগুলো মাথায় রাখবে এখান থেকে আমরা আশা করতেছি যে ডিজিটাল ডিভাইস থেকে যদি প্রশ্ন করো এখান থেকে এক দুইটা প্রশ্ন দিবে তো দেখো কি করতে হবে অ্যান্ড কোন নিয়মে কাজ করবে অ্যান্ড নিয়ম হলো যদি একটি ইনপুট জিরো হয় যদি একটি ইনপুট যে কোনো একটা ইনপুট জিরো হলে সে কী করবে আউটপুট জিরো করে ফেলবে এতটুকু এন আপ তোমার জন্য তোমাকে পরীক্ষা প্রশ্ন করতে পারে কোন লজিক সার্কিটে একটি ইনপুট জিরো হলে আউটপুট জিরো হতে পারে তারপর নিচে গেট অপশনগুলো থাকতে পারে ওকে তাহলে আমরা কি বলবো এটা হলো অ্যান্ড গেট এভাবে অর গেট সিমিলারলি যে অর গেটে বুঝতে হলো যে কোনো অনেকগুলো ইনপুট থাকতে পারে এর মধ্যে যে কোনো একটি ইনপুট যদি হাই হয় অথবা ওয়ান হয় তাহলে হবে কি আউটপুট ওয়ান হবে এখানে তোমাকে এমসিউ প্রশ্ন করতে পারে যে কোন লজিক সার্কিটের জন্য একটি ইনপুট ওয়ান হলে আউটপুট ওয়ান হতে পারে এটা হলো কি অর গেট তারপর দেখো আর কমপ্লিমেন্ট বা পুরা কেটে হলে কি বিপরীত তো গেলো এটা তোমাকে আর যে মাথায় রাখতে হবে সার্বজনীন গেট তারপর যৌগিক গেটগুলোর মধ্যে দুইটা ভাগে ভাগ করেছি আমি এটা হলো সার্বজনীন গেট আর কি বিশেষ গেট সার্বজনীন গেট কাদেরকে বলা হবে যে গেট দিয়ে তুমি এখানে দুইটা গেট আছে সার্বজনীন নর গেট এবং ন্যান গেট এই দুইটা গেট দিয়ে তুমি কি করতে পারবা দুনিয়া সকল গেট বানাইতে পারবা তো দুনিয়া সকল গেট বানানো হয়েছে কোন গেট দিয়ে মৌলিক গেট দিয়ে যেমন মৌলিক পদার্থ দিয়ে তো সকল যৌগিক পদার্থ তাহলে এই তিনটা গেট দিয়ে যদি তিনটা গেট বাস্তবায়ন করা যায় এটি সরি যদি এই এই এক এই একটা গেট দিয়ে নর গেট দিয়ে যদি তুমি এই তিনটি গেট বাস্তবায়ন করতে পারো অ্যান্ড অর নট তবে কি এটা সার্বজনীন তো আমাদের সার্বজনীন গেট কয়টি দুটি একটা হলো নর এবং ন্যান্ড নর এবং ন্যান্ড এটার কি সূত্র আছে সে যত বড় সার্কিট হোক না কেন তার জন্য নিয়ম একটি নিয়মটা কি নিয়মটা হলো নর মানে নট অর নট প্লাস অর গেট এই যে দেখো এটা হলো অর প্লাস এ যে নট তার নিয়মটা হলো কি ইনপুট যদি এ বি হয় তার আউটপুট হবে এ প্লাস বি এই যে হোল নট ঠিক আছে আর এটা হবে ন্যান্ড হবে কি এটা ইনপুট যদি এ বি হয় আউটপুট হবে এ বি হোল নট নর নট অর মানে কি অরের যে সূত্রটা ছিল তার বিপরীত হলো কি নর তাহলে অরের সূত্র কি ছিল একটি ইনপুট ওয়ান হলে আউটপুট ওয়ান হয়ে যাবে আর তার নর হবে কি একটি ইনপুট ওয
एक इनपुट जिरो हम आउटपुट जिरो तेल एखे बोलते हैं कि नैंडे एक इनपुट जिरो हम आउटपुट वन हो जाए क्लियर जी देखें लिखे दिए तो इंग्लिश लिखे दिए कारण यू नर्माली इंग्लिश माथा रखाटा सुविधाजनक और परवर्ती है विशेष गेट दो एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नर गेट एखे तुम्हें दुईटा फांगशन माथा रखते हो एट हलो एक्सक्लूसिव बी जार समान मान इक्ट हल कि ए नट बी प्लस ए वि नट मान यट बी प्लस ए वि नटर परवर्ती रूप ही हलो कि एक्सक्लूसिव बी ठीक है ये यहाँ ये अनेक समय प्रश्न करते एक्सक्लूसिव बी इक्ल टू कौन टी एट समान कि अच्छा तपर देखो ये जो नियम लिखे ये शुद्धम दुटी जन प्रजोज्य क्योंकि एक्ोरेट सूत्र ना क्यों विषय हलो तुम्हारे परीक्षार जो तुम्हारे कलेज भित्तिक शिक्षार जन युटाई जथेष क्लियर हम बुझे पर तुम ये कई दुटा के स्टैंडार्ड दौर ना ओके दुटा हलो तुम्हारे परीक्षार जन जथेष जो दूट इनपुट ही मैं बद्ध इनपुटर जिरो अथवा वन तेल आउटपुट क्यों मास पी वन हो जाए मैं उल्टा क्लियर और जो दुटी इनपुटे जिरो अथवा वन तेल आउटपुट क्यों आउटपुट जिरो है कार्य एक्सक्लूसिव वर्ग ये आरोप अनेक समय प्रश्न करते लजिक सार्किटे इनपुट दय परस्पर विपरीत हम आउटपुट वन हमें आबार बी कौन लजिक सार्किटर इनपुट दय परस्पर विपरीत हम आउटपुट वन ये क्योंकि एक्सक्लूसिव और कथा बोलते ठीक है कारण जीतु काठाम शी होते इनपुट दुटे हम शी हो कई चार्ट तो क्यों बी प्रथम ए लास्ट दुटे के हाइलेट मीन कर क्योंकि मास्कान दुटे दिए तुम्हें प्रश्न करते तुम्हें माथा रखते हो जे हमारे माथा रखार टेक्निक हलो जदि दो इनपुट ही जिरो अथवा वन है तेल आउटपुट जिरो है एक्सक्लूसिव और ये विपरीत क्रम कंडिशन होते देखो तर मैंने कि मास्क दुटे थको और विपरीत हो इनपुट दो जी परस्पर विपरीत है आउटपुट वन होते कौन लजिक सार्किट एक्सक्लूसिव और ये क्योंकि भलोकर माथा रखे हमें क्योंकि बोले दिल ये क्योंकि एम सिक्यूर जो प्राय व्यक्तिगत भाई परीक्षा नीले एम सिक्यू परीक्षा नीले एम सिक्यूट दिए थी और इट बाचारा प्राय हिमशिम खाए जगह यही तुम्हार गेट तो एन एखी आलोचना करब जो बुलियन एलजेब्रा नहीं तो बुलियन एलजेब्रा विषय कि बुलियन एलजेब्रा क्षेत्र में जो यान अनेकगुल्लो जो जेहतु हमें सत्तक सैनी अंकन करी तो सत्तक सैनी संज्ञा तुम्हारा अवश्य जो तो ये बताते चाची सत्तक सारणी की जो जिरो वन दिए जो सत्य जाचार स्वरूप जो सारणी है तई सत्तक सारणी तो ये सत्तक सारणी के आसल सूत्रगुल्लो आस मैं प्रमाण हो जाए सुंदर मतने सब समय चेषा करी तुम्हारे सत्तक सारणी क्या भाव ये आस देखान जो क्योंकि एख देखान सम्भव ना एन जे क्षेत्र करब कैकट सूत्र लिखे दीब ये सूत्रगुलो मन जो सहकार भिडियो पज कर लिखे नहीं हमें चेषा करब मिनिमाम सूत्रगुल्लो लिखे दीते तब तो आगे कैकटा कथा बोले रेखे जी वो तुम्हार बुलियन एलजाब्रा बुलियन चलक बुलियन ध्रुवक तपर बुलियन दैत नीति ये विषयगुल माथा रखते हैं जो बुलियन चलक के चलक तो चलक के जर मान अज्ञात व मान परिवर्तनशील होते तक चलक बी जमन एखे ए बी एगुल के चलक कारण ए बर मान हमें जाए ना जा इच्छा तो जिरो होते वन होते ओके आर देखो ध्रुवक जार मान फिक्सड थक जमान जिरो अथवा वन देखो एक फिक्सड थकते बी कि ध्रुवक और तर प्रश्न की दैत नीति जी बला है तमें कि एंड और युटार क्षेत्र दैत नीति माथा रखते हैं तुम्हारे तो बुलियन एलजेब्रे जो दो नियम मे एक वैद समीकरण होता है एक वैद समीकरण पाव जाए ताकि बी कि दैत नीति माथा रेखो एट वन एंड और एक बस प्रजोज्य अच्छा एन एलजेब्रागुल लिखे दीब तुम्हारा ये माथा ठंडा एक भिडियो पज कर देखे नहीं भी मुखस्त कर फिलब ओके जेब्रा और बुलियन एल जेब्रा दिए फांगशन सरलिकरण ये क्योंकि खूब ही इम्पोर्टेंट परीक्षा क्योंकि एक फांगशन दिए तुम्हें बोलते परे फांगशन सरलिकरण को फांगशन आउटपुट को तो यह तुम्हें सरलिकरण करते हैं वही सरलिकरण करार्ज तुम्हें जो सूत्रगुल सहाज्य कर सूत्रगुल लिखे दिए सूत्रगुल दिए मोटामोटी जो फांगशन के सूंदर मतने सरलिकरण करतेब तो ये बट मासे नियम तुम्हारा माथा रेखो जो जोग वि गुण बा सरि जोग वि गुण ये विषयगुल तुम्हारा भूले ना जाओ देखो एखे कि सूत्रगुल्लो देव आज है तर व्यवहार ता कि आसते परे तर इम्लीमेंटेशन का कैमन होते देखो ये देव आज है ये सूत्रगुलो ये सूत्रगुल सब और गेट एंड गेट सत्य सारे देखे आससे देखो ए प्लस ए इक्ल टू के एट द्वारा मीन कर तुम्हारा जा इच्छा था तक इनपुट जो एक लक्ष था जा इच्छा था थकुक ना क्या आउटपुट हो कि एक एक आउटपुट हो जो सबग जिरो आउटपुट जिरो सबग वन आउटपुट वन एट से बुलियन बुलियन लागे ना तुम्हार और जो सूत्रा छो मन आ इनपुट वन आउटपुट वन ओई फर्मेटे ओखान आसा सूत्रता हाँ 
তো এটা এমন হতে পারে তারপর দেখো এটা ওয়ান প্লাস এ এটাকে আমি প্রায় বলে থাকি তোমাকে সূত্রটা এটা এভাবে মাথায় রাখতে হবে যে ওয়ান প্লাস এ ইকুয়াল টু এ এটা না রেখে তোমরা মাথা রাখতে হবে এটা ওয়ান প্লাস সামথিং ইকুয়াল টু কি ওয়ান মানে সামথিং দেটস মিন এখানে যে কোনো ফাংশন হতে পারে বিশাল বড় ফাংশন থাকুক এখানে যদি তোমাকে একটা এক্সাম্পল দিই ওয়ান প্লাস এ বি নট প্লাস এ প্লাস সি যাইতে তাই থাকুক না কেন অ্যান্সার মাস্ট বি ওয়ান মানে ওয়ান প্লাস সামথিং ওয়ান প্লাস পৃথিবী আসুক ওয়ান ওকে দেখো এই টাইপে মাথায় রাখতে পারো যে ওয়ান প্লাস এ ইকুয়াল টু ওয়ানের পরিবর্তে ওয়ান প্লাস সামথিং যেটা আমি সবসময় বলে থাকি বাচ্চাদের আর দেখো এ প্লাস এ নট এ প্লাস এ নট মানে যে থাকবে যে চলক তার সাথে যদি তার বিপরীত চলক যোগ হয় সবসময় অ্যান্সার কী হবে ওয়ান হবে এটার প্রমাণও আছে অনেক সময় তো অনেক সময় পরীক্ষায় তোমাকে চাইলে তারা মান দিয়ে বলতে পারে আউটপুট কত হতে পারে একটা ফাংশন দিয়ে বলবে আর যদি এ ইকুয়াল টু জিরো বি ইকুয়াল টু ওয়ান হয় তাহলে আউটপুট কোনটি নিচের আউটপুট কোনটি এই টাইপে আসতে পারে জাস্ট তোমরা মান বসাবা পূরক করবা যোগ বিয়োগ যা থাকবে তাই করে ফেলবা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ দেখো তাহলে এটা তারপর দেখো এটা তো এটা কি এ ইন্টু এ ইকুয়াল টু কি এ মানে একই জাতীয় চলক যদি গুণাকারে থাকে তাহলে কি একটা অ্যান্সার একটাই লিখলেই হবে আর এ ইন্টু এ নট মানে যে থাকবে তার সাথে প্রত্যেক চলকের সাথে যদি তার বিপরীত চলক গুণাকারে হয় তাহলে কি অ্যান্সার জিরো আসবে ওকে তো এই ছিল যে মৌলিক উপবাদ্যগুলো তোমাকে মাথা রাখতে হবে যে মৌলিক উপবাদ্য কোনগুলো এটাও প্রশ্ন করতে পারে চাইলে তারা চাইলে যে কোনটি মৌলিক উপবাদ্য কোনটি সহায়ক উপবাদ্য কোনটি ওই তোমার অনুষঙ্গ উপবাদ্য আছে আমার অনেক কিছু উপবাদ্য আমি বাদ দিয়ে ফেলছি দরকার নেই তারপরে সংক্ষিপ্ত বা শোষণ উপবাদ্য কোনটি বিভাজন উপবাদ্য তারপরে তোমাদের এখানে বিনিময় উপবাদ্য আরও কত কিছু আছে বিনিময় মানে বিনিময় যাকে এই বিষয়ে আমার বলার দরকার নেই এখন আর তো সহায়ক উপবাদ্য এটা নট গেটের একটা সিস্টেম এখান থেকে আসছে এ ডাবল নট ইকুয়াল টু এ তার মানে যে কোনো কিছুর উপরে যদি ডাবল নট থাকে হোল কমপ্লিমেন্ট যদি ডাবল হয় যেমন এটা এমন হয় এক্স প্লাস ওয়াই এটা তাহলে অ্যান্সার কি এক্স প্লাস ওয়াই এই চলকে এটা হলো এই সূত্রের মিনিং মানে যাই হোক যদি সবার উপর ডাবল কমপ্লিমেন্ট থাকে তাহলে অ্যান্সার এটা আবার কখনো কারো মাথায় যেন এটা বুদ্ধি না আসে এক্স প্লাস ওয়াই এটা সমান কি এক্স প্লাস ওয়াই এটা লিখা যাবে না স্যার এখানে তো আছেই না এইভাবে লিখার কোনো সুযোগ নেই তোমার কাছে ঠিক আছে তারপর দেখো তারপর সূত্র হলো আমার খুবই প্রিয় একটি সূত্র এটা হুম এ প্লাস এনোট বি এ প্লাস এনোট বি ইকুয়াল টু এ প্লাস বি দেখো এ প্লাস এ নোট বি এটাকে আমি সবসময় বলে থাকি কি যেন যেটা মজার করে বলা তা হলো সিঙ্গেল সিঙ্গেলের রিলেশন ছিল যার সাথে সে তো তার বিপরীত হবে ছেলে এটা যদি ছেলে হয় এটা যদি মেয়ে হয় মানে আমি যদি তোমাকে বলি এটা ছেলে প্লাস মেয়ে হ্যাঁ এটা তার বিপরীত ছেলে বিপরীত মেয়ে হবে এবং এখানে তার বান্ধবী যদি আসে দেখো তাহলে হয় কি জানো মেয়ের বান্ধবী পরে দেখা যায় প্রায়ই ক্ষেত্রে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই কাহিনীটা হয় যে ছেলে তার ছেলের সাথে মেয়ে আসছে তার বান্ধবী নিয়ে দেখা করতে পরে দেখা যায় যে যার সাথে যার ছিল এই কাহিনী ক্রস করে তার বান্ধবীর সাথে যাক তো এই কাহিনীটা কিন্তু এই সূত্রের মধ্যে আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি এটার সাথে এটা তাহলে এই যে তিনি বাদ হবে তাহলে তখন হবে কি ছেলে প্লাস বান্ধবী মানে ওই ছেলেটা তখন তার বান্ধবীর সাথে কানেক্টেড হয়ে যাবে দেখো এই সূত্রটা এটা এ প্লাস এনোট বি ইকুয়াল টু এ প্লাস বি এই যে আমি বললাম এটা তোমাকে সহজে মাথায় রাখবে মানে সিঙ্গেল তার প্লাস তার অপোজিট অফ সিঙ্গেল আর প্লাসে যদি নিউ হয় তাহলে কি হবে নিউ প্লাস সিঙ্গেল মনে রাখবে এটা একটা বিপরীত থাকলে এটা এক্সাম্পল যদি তোমাকে দিই তো মানে এমন হতে পারে এক্স ওয়াই প্লাস এক্স ওয়াই দেখো এই যে এক্স ওয়াই তার বিপরীত কি ছিল এক্স ওয়াই নট এক্সো হোল নট ছিল এটা তারপর নতুন কে আসে ধরো যে জেড নট তার মানে কি হবে এটা এটা বাদ যাবে থাকবে কি এক্স ওয়াই প্লাস জেড নট ঠিক আছে এইভাবে কিন্তু পরীক্ষা আসতে পারে তো এই বিষয়টা মাথায় রাখবা হ্যাঁ জাস্ট যে সিঙ্গেল ছিল এখানে দেখতে হবে তার বিপরীতটা আছে কিনা এবং তার সাথে গুণাকারে যে নতুন আছে সেই হবে তার সাথে যোগাকারে আউটপুটে দেখো এগুলো সহায়ক উপবাদ্য তারপর দেখো সংক্ষিপ্ত বা শোষণ উপবাদ্য তো এখানে এ ইন্টু এ প্লাস বি ইকুয়াল টু এ মাথায় রাখবা এখানে জিরো আনতে তোমাকে প্রমাণ করতে বলতে পারে তারা না বলতে পারে তারা বলতে পারে এ ইকুয়াল টু বি হলে এ ইকুয়াল টু জিরো বি ইকুয়াল টু ওয়ান হলে আউটপুট কোনটি হ্যান তেন এইসব বলতে পারে তোমাকে আবার এটা এ ইন্টু এ নট প্লাস বি ইকুয়াল টু বি এইগুলো জাস্ট নর্মালি গুণ করলে আমরা পেয়ে যাই তারপরে তারা নাম দিচ্ছে কি সংক্ষিপ্ত বা শোষণ উপবাদ্য তারপর তোমার রাখতে হবে বিভাজন উপবাদ্য এটা হলো এক্সক্লুসিভ অর এবং এক্সক্লুসিভ নরের দুইটা সূত্র যে এ এক্সক্লুসিভ বি ইকুয়াল টু এ নট বি প্লাস এ বি নট যদি বিভাজন কেন বলল কারণ এটা কি সম্প্রসারিত হলে তো বিভাজন বলা
এটা হলো যে তোমার প্লাস থাকলে মানে যে জায়গায় প্লাস আছে প্লাস প্লাসের জায়গায় যদি তোমার ইন্টু আনার প্রয়োজন হয় তাহলে কি এই জায়গায় তুমি এই সূত্র ব্যবহার করে আনতে পারবা আবার ইন্টু থাকলে ওই জায়গায় যদি প্লাসের ব্যবহারের প্রয়োজন হয় তাহলে কি করতে পারবা তুমি আনতে পারবা একমাত্র ডি মর্গান সূত্রের মাধ্যমে তাহলে এর সূত্র হলে কি এক প্লাস বি হোল নট যদি থাকে এখানে প্লাস ছিল তাহলে হবে কি ইকুয়াল তাদের ইন্ডিভিজুয়াল নটের গুণ এই যে প্লাস ছিল এটা হবে গুণ হবে কিন্তু তখন নট হবে কি ইন্ডিভিজুয়াল তো এইখানেও সিমিলার টাইপ যদি তাদের গুণ আকারে থাকে এবং তাদের উপর যদি হোল নট থাকে তাহলে আউটপুট হবে তাদের ইন্ডিভিজুয়াল নটের যোগ ক্লিয়ার তো এই ছিল উপপাদ্যগুলো তো এটা এত এতগুলো মাথা রাখলে চলবে তবে পরীক্ষা কিন্তু আমি জাস্ট একটা এমসি একটা যদি তোমাকে উদাহরণ দিই যে এমন প্রশ্ন তারা করতে পারে যে এ প্লাস বি নট প্লাস এটা প্লাস এ বি এটা দেওয়া হ্যাঁ এর এটা দিয়ে বললো যে এর আউটপুট কোনটি এর আউটপুট নিচের কোনটি এমন বলতে পারে তোমাকে তো এখানে কি করতে হবে তোমাকে সরলিকন করতে হবে এটা আমার ইচ্ছা মতো এটা দেওয়া দেখো তো সরলিকন করার ক্ষেত্রে তোমরা তো সরলিকন জানো আমি ধরে নিয়েছি তোমরা সরলিকন জানো কারণ তোমরা এখন পরীক্ষার্থী ছোট ছোট সরলিকন দিতে পারো তুমি বেশি বড় বই যেগুলো বিশাল বড় দেওয়া সেগুলো দেওয়া দরকার নেই দুই চলক সর্বোচ্চ তিন চলক দুইটা চলক তুমি দেখে এবার ট্রাই করতে পারো তো এক্ষেত্রে সবসময় মনে রাখবা যদি আমি জাস্ট ফরমেশনটা বলে দিই যে কোনো এই ফাংশনকে আমরা এই নিয়মেই সরলেন করতে পার করতে হবে বাধ্যতামূলক এবং যত বড় ফাংশনই থাকুক আমরা এই নিয়ম মেনটেন করলে সে অটোমেটিক সাইজ হয়ে যাবে কয়েকটা নিয়ম আছে তো নিয়মগুলোর মধ্যে একটা হলো যে এই যে দেখো যদি হোল কমপ্লিমেন্ট এটা যদি এটা নিচে যারা আছে তাদের মধ্যে যদি সবার উপর হোল কমপ্লিমেন্ট থাকে তাহলে অবশ্যই উপরটা ভাঙাবা হ্যাঁ দেখো এই যে প্রথমটা প্রথমটার নিচে যারা আছে এটারও হোল কমপ্লিমেন্ট আছে এটার হোল কমপ্লিমেন্ট আছে তাহলে কি এই হোল কমপ্লিমেন্ট থাকার কারণে তুমি উপরটা ভাঙালে একটা অ্যাডভান্টেজ পাবা আবার যদি বলো না ভাই আমি নিচেরটা ভাঙাবো হ্যাঁ ভাঙাইতে পারো তবে কি এখানে দু একটা লাইন বেশি হতে পারে কিন্তু হবে দেখো তাহলে আমি কি লিখব যে এ প্লাস বি এটা ইন্টু এ বি এটা ঠিক আছে তারপর দেখো এখানে পাবা কি তুমি এ প্লাস বি নট এটা পাবা ইন্টু এটা পাবা হ্যাঁ কারণ এই যে এই সূত্র সেট হয়ে গেলো সূত্র কিন্তু র্যান্ডমলি আসবে তো এই সূত্রটা কিন্তু প্রায় এই সূত্রের মাঝখানে সেট হয়ে যায় তো এটা এই সূত্রের ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকবা কারণ আমরা অনেক সময় ধরতে এই জায়গাতে ঝামেলা করি দেখো তারপর কি আসবে তারপর আসবে কি নর্মাল গুণ নর্মাল গুণ দিলে কি পাবা দেখো এ এ বি প্লাস এ বি নট বি তাহলে দেখো বি বি নট বি বি নট মানে কি দেখো যে এই ফরমেশন এই সূত্র অলরেডি সেট হয়ে গেলো যে এ ন এ ইন টু এ নট সিম এখানে তাদের পরস্পর বিপরীত গুণ আকার আছে তার মানে কি এটা অ্যান্সার হয়ে যাবে জিরো আর এখানে দেখো এটা কিন্তু এটা হয়ে যাচ্ছে অলরেডি যে এটা এটা একই টাইপে যদি চলক থাকে তাহলে কি এখানে একটা হবে তার মানে অ্যান্সার আসতেছে তোমার এখান থেকে অ্যান্সার আসবে তাহলে কি এ বি তার মানে এটার অ্যাকচুয়াল আউটপুট হলো কি এ বি আবার তোমাকে বিপরীত ক্রমে তারা এটা বলতে পারে এই ফাংশন আউটপুট সার্কিট কোনটি সার্কিট বলে দিলে এখন তারা কি এটা দেয় তারা বললো কি আউটপুট সার্কিট কোনটি তাহলে কি করতে হবে সলিউন করতে হবে তারপর আউটপুটের যে ফাংশনটা আসছে ওইটা একবারে কোন গেটের ফাংশন চেক করে তাহলে এটা কি কোন কোন গেট আসছে দেখছো এটা অ্যান্ড গেট তার মানে কি তোমাকে যদি বলে যে এর আউটপুট কোন লজিক সার্কিট তাহলে মাস্ট বি অ্যান্ড এটা এই টাইপের প্রশ্ন দিতে পারে তবে ছোটো ছোটো দেখছো কিন্তু মাথা ইউজ করতে হবে আচ্ছা যাক তো সরলিকন ফাংশন সরলিকন পর্ব এতটুকুই থাকলো কিন্তু এই আরেকটা বিষয় বলে রাখি যে যেহেতু সত্যক সারণী পার্ট শেষ হয়ে যাচ্ছে সত্যক সারণী থেকে ফাংশন বের করার একটা সিস্টেম আছে হ্যাঁ তো এখানে আমরা যে ফাংশন বের করি আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে দুইটা সিস্টেম ইউজ করতাম এটা মিন টার্ম ম্যাক্স টার্ম দুইটা সিস্টেম ছিল খুবই জনপ্রিয় তো তোমাদের জাস্ট কোনো কোনো বই উল্লেখ করা আছে আমি দেখলাম অক্ষরপত্র বই উল্লেখ করা আছে তো মিন টার্ম ম্যাক্স টার্ম মজিবুর রহমান স্যারের বই উল্লেখ করা আছে আচ্ছা দেখো আমি বলতে ছিলাম যে মিন টার্ম ম্যাক্স টার্ম শব্দ দুইটা কি মিন টার্ম হলো যদি তুমি সত্যক সারণী থেকে অ্যান্ড এবং নট অর গেট ছাড়া কিন্তু অ্যান্ড এবং নট গেটের ফাংশন ব্যবহার করে যদি কোনো ফাংশন পাও বা অ্যান্ড এবং নট গেট ব্যবহার করে যে ফাংশন পাওয়া তাহলে হবে কি এটা মিন টার্ম মিনিমাম ওকে এটা আরও সহজ বিষয় হলো কারণ অ্যান্ডের ক্ষেত্রে আউটপুট কী হয় মিনিমাম সংখ্যক ওয়ান হয় এটা মাথায় রেখেও তাহলে তাহলে তোমার চলবে হ্যাঁ তাহলে কি যেহেতু মিনিমাম মানে কি মিনিমাম ওয়ান হয় কোন গেটের জন্য অ্যান্ড গেট তাহলে অ্যান্ড গেট এবং নট গেট ব্যবহার করে তুমি যেগুলো পাবো এটা হলো কি মিন টার্ম আর ম্যাক্সিমাম ওয়ান হয় আউটপুটে কোন গেটের জন্য অর গেট তার মানে ম্যাক্স টার্ম হবে অর এবং অ্যান্ড গেটের ফাংশন ব্যবহার করে ঠিক আছে যে ফাংশনটা পাবা সত্য সারণে থেকে তা হবে কি ম্যাক্স ম্যাক্স টার্ম তার
HTML. So HTML on a show the C programming. So HTML on a total whole hobby. So encoder decoder period. Encoder and decoder. So you can take a protic prosno astu pare. Mudeco encoder decoder key as be encoder key. Dora on the keyboard, it is the more keyboard hoy. The math activation the gore ABC. It am our casing. A canada is a CPU at say. আবার একটা হলো আমার মনিটর হ্যাঁ দেখো এনকোডার হলো ওই লজিক সার্কিট যে লজিক সার্কিট মানুষের ভাষা আমি যা বলবো এটাকে মেশিনের ভাষায় রূপান্তর করে দিবে মনে রাখবা কম্পিউটার তো জিরো আন ছাড়া কিছু বোঝে না জানো 3.1 এর কথা বলেছি বা আমরা চ্যাপ্টার প্রোগ্রামিং এ একই কথা বলেছি তো এখানে এনকোডার হলো ওই লজিক সার্কিট যে লজিক সার্কিট কি করবে মানুষের ভাষাকে আমরা কিবোর্ডে যা টাইপ করব আমরা কিবোর্ডে যা টাইপ করব তা কম্পিউটার ভাষায় রূপান্তর করে দিবে তাকে বলবো কি আমরা এনকোডার ক্লিয়ার আর ডিকোড মানে ডি মানে পুনরায় নির্ণয় করা বা পুনরুদ্ধার করা তো এটাকে বলবো যে ডিকোডার তো ডিকোডার হলো যে ওই এনকোডেড সংখ্যাটাকে যখন আবার মানুষের ভাষায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবে তাকে বলবো কি আমরা ডিকোডার তাহলে এটা হলো আমরা কিবোর্ডে এটা হলো হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ এটা হলো মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ এটাও কি হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে তোমাকে সহজ ভাষায় এনকোডার মানে কোথায় থাকে একটা প্রশ্ন করতে পারে এনকোডার কোথায় থাকে কোথায় থাকে অথবা তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে যে কিবোর্ডে কি থাকে এনকোডার নাকি ডিকোডার সো মনে রাখবা এন্টার যে জায়গায় থাকে এনকোডার ওই জায়গায় থাকে এটা হলো একটা শর্টকাট ট্রিক্স আর কি যে এটা মাথায় রাখার জন্য তাহলে এনকোডার থাকে কি কিবোর্ডে তাহলে এখানে যে কাজটা করে তার নাম কি হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে নিবে তার নাম কি এনকোডার আবার এটা থেকে যখন হিউম্যান মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ রূপান্তর করবে তার নাম কি ডিকোডার তো এখানে আরেকটা বিষয় হলো যে এটা আমরা যদি টু টু দফার এন সঙ্গে ইনপুট দেই তাহলে কম্পিউটারের ভেতরে পিন ইউজ হবে তিনটা ওকে আর এটা হবে টু টু দফার এন মানে এটার এটা হলো এটা হলো তোমাকে এনকোডার ডিকোডার প্রকাশ করার একটা সিস্টেম এনকোডারকে প্রকাশ করা হয় টু টু দফার এন ইস টু এন দিয়ে ডিকোডারকে প্রকাশ করা হয় এন ইস টু 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 দফার এন দিয়ে এই যে প্রথম এই যে সংকেতটা লিখলাম এর প্রথমটা হলো ইনপুট সেকশনের জন্য বাকিটা পরেরটা হলো আউটপুট সেকশন এটা হলো যদি এন সংক এন মানে এন এনে যে কোনো একটা মান দিতে পারো তুমি তার মানে হতে পারে যদি থ্রি দিই তাহলে হবে কি এইট তাহলে এইট মানে কত টু টু দ্য পাওয়ার থ্রি তাহলে এইট ইস টু থ্রি তার মানে আটটা ইনপুট দিতে পারবো তুমি আমরা যদি কিবোর্ডে আটটা কি ইউজ করি তাহলে কম্পিউটারের মতো তিনটা পিন নিয়ে ওই আটটা কি এর কাজ করতে পারবে হ্যাঁ তার র্যাম ডাউনলি ইউজ হবে সুনিবেশিত হবে সিমিলারলি এটার জন্য কি হবে দেখো এটা যদি ইনপুট তিনটা হয় তাহলে আমাদের মনিটরে দেখা যাবে কয়টা আটটা এই জন্য কি আমাদের কিবোর্ড এত বড় সিপিউর প্রসেসরটা কেতো পিচ্ছি আচ্ছা দেখো এখানে তাহলে কি অনেক প্রকার হতে পারে তোমাকে হতে পারে এটা সিক্সটিন ইস টু ফোর হতে পারে এটা সিক্সটিন ইস টু সরি এটা হতে পারে ফোর ইস টু সিক্সটিন হতে পারে টু ইস টু ফোর এটা হতে পারে ফোর ইস টু টু হ্যাঁ তোমাকে কিন্তু এখন যদি আমি তোমাকে এইভাবে প্রশ্ন করতে পারে যে ফোর ইস টু টু এটা কি অ্যান করে নাকি ডি করার তোমাকে এটা প্রশ্ন করতে পারে অথবা তোমাকে বলতে পারে যে হ্যাঁ বলো তো এবার যে এইট ইস টু থ্রি এটা কি অ্যান করার না ডিকোডার এভাবে বলে দিতে পারে তাহলে কীভাবে মাথা রাখবো মনে রাখবা যদি যেখানে সংখ্যাটা বেশি থাকবে যে প্রান্তে সংখ্যা বেশি থাকবে বুঝবে এটা মানুষের ভাষা ওকে আর যে প্রান্তে সংখ্যা কম থাকবে এটা কি মেশিনের ভাষা ক্লিয়ার এটা মাথায় রাখবো তার মানে কি মানুষের ভাষাকে মেশিন ভাষা রূপান্তর করবে কে অ্যান কোডারে অ্যানটাতে কিবোর্ডে ঠিক আছে মানুষের ভাষাকে মেশিন রূপান্তর করবে আর ডি কোডের কাজ হলে কি মনিটর এখানে কি মনিটরে তো আমরা কোনো কিছু ইনপুট দেই না ওকে তাহলে এইভাবে মাথায় রাখো যে কোনো মূল্য হলো এটাকে মাথায় রাখো সহজ বিষয় যে প্রান্তে সংখ্যা বেশি এটা সে মানুষের ভাষা যে প্রান্তে সংখ্যা কম এটা মেশিনের ভাষা তাহলে মানুষের ভাষা থেকে মেশিনের ভাষা রূপান্তর করবে অ্যান কোডার অ্যান কোডার থাকে কোথায় কিবোর্ডে সো এখান থেকে এতটুকু মাথা রাখলে চলবে তবে হ্যাঁ আর একটা বিষয় হলো তার প্রতীক এটার প্রতীক কোনটা ওই অ্যান কোডার প্রতীকটা ধরো হয় যদি আমি দুইটার জন্য দেখাই তাহলে দেখো এখানে চারটা থাকে এখানে দুইটা তাহলে চারটা ইনপুট এই যে এইগুলো হলো এই প্রান্ত হলো ইনপুট ওইটা হলো আউটপুট তোমাকে এটাও বলতে পারি এটা কিসের প্রতীক এটা হলো কি একটা এনকোডার আবার তোমাকে এটাই বলতে পারে এটা কিসের প্রতীক এটা হলো ডিকোডার হ্যাঁ এই প্রতীকগুলো কেন লাগবে কারণ আমাদের এই হাফ আর্ডার ফুল আর্ডারের এই প্রতীকগুলোটা সমস্যা তৈরি করতে পারে এনকোডার ডিকোডারের প্রতীক হাফ আর্ডার ফুল আর্ডার প্রতীক প্রতীক ডিস্টার্ব করতে পারে তাই আমরা কি করলাম আগেই লিখে রাখলাম এটাকে অনেক লিখা হয় এভাবে ফোর ইস টু টু এভাবে লিখা হয় অথবা টু ইন টু 
फोर रिपेब्लिक लिखा इन टू यूज करो इज टू यूज करो हाँ तो हमें आशा करी तुम्हारा एनकोडा डिकोडर थे जोटुकू जाना दरकार छो यतटुकु एनफ एम सिक्योर जो युकु जथेष अच्छा एब चले जाब एडारे एडार एडार क्षेत्र तुम्हें माथा रखते हो एडार दो प्रकार एक हाफ एडार एक कि फुल एडार तो हाफ एडारे प्रतिकता कि हाफ एडारे क्या कि फुल एडार क्या कि हाफ एडार क्या हलो दूटी बैनर बीट के जो करते व्यवहार कर हाफ एडार मैं दो बैनर बीट के जो करते व्यवहार कर हाफ एडार और फुल एडार कि दर अदिक मैं तीन बीट के जो करार जो व्यवहार करें कि फुल एडार अच्छा तो फुल एडार गलो तो एक् प्रतिक को हाफ एडार जो दुईट बीट के जो करें कि इनपुट है कई दूटी आउटपुट कई दूटी इनपुट जो ए बी है तेल आउटपुट एक कि सामर जे जगर जो आठ के कैरि जो कैरि थे कैरि मैंने हाथ एक थे ना जमन जे वन और वन जो कर ले जिरो ये बीटा ना ये हल कि कैरि बीट जो थ्री पॉइंट वाने आलोचना कर देखो और फुल एडार जो हलो प्रतिकटा कि फुल एडार प्रतिक इनपुट तीनटे हम आउटपुट दुईटे हो साम और कि कैरि ओके तो यार प्रतिक तो एम ही एन तुम्हें जो विषय माथा रखते हो तो हलो शर्टकाटे मा, दीची शर्टकाटे माथा रखबा ओ और एक विषय हलो हाफ एडार प्राय एक प्रश्न करा होते कौनटी के कौन सार्किट लजिक सार्किट के जगे सार्किट बाडार सार्किट बला है कौन लजिक सार्किटा के बाद मन देखो लजिक सार्किट कथा बला मैं कौन लजिक गेट के बोलते कौन लजिक गेट के जगे सार्किट बला है देखो ये मन रखा एक्सक्लूसिव और गेट एक्सक्लूसिव और गेट हमें विषय व्याख्या दीची ना कारण तुम्हारा तो डिटेल्स का जाना दरकार नहीं मुहूर्ते एक्सक्लूसिव और गेट मैं एक्सक्लूसिव और गेट इटे कि बोला है एडार गेटो बला है देखो यटार साम कि साम आज ना साम साम समान हो एक्सक्लूसिव बी एट सरलियन कर पाई सो ए डिटेल्स देखा ना और कैरि समान कि पाई ए बी एट मोटामुटी जी जरा पढ़स तुम्हारे हाथ मन नहीं मन हो जाए ये देखार साथे साथ ही एटार जो जो इनपुट तीनटा एक जो ए एक जो सी है तेल ये कि एक्सक्लूसिव बी एक्सक्लूसिव सी देखते पड़ते सबा कि एक्सक्लूसिव और और यही एक्सक्लूसिव और के कि बला है एडार गेटो बला है तेल कैरि कैर जो कि आसते जो सी नट दी तेल कैर जो कि लिखवा देखो ये जेको दुईटा के लिखे फिलबा ये दुईटा ये दुईटा जेको दुईटा तुम्हें लिखे फिलला तो दुईटे के लिखे फिलल लिखे फिलार पर तुम जा करवा एखे एक्सक्लूसिव दीब ये प्लस ओर आर लिखबा ओर ए वि ओके देखो ए एक्सक्लूसिव बी प्लस ए वि एन बाकी रही सी के सी गलो कथा सी के जस्ट इन लिखे दीब ना ये हलो कैरि के सहजे माथा रखा एक टेक्निक जे दुईटे लिखे दीब एक्सक्लूसिव बी एखे जो दुटे लिखे दुटे के प्लस आकार एखे लिखब और यार साथ ही तृत्य जो छो तृत्य जा बाकी छोड़ो ये एखे लिखे देव ये हलो कैरिर का तो एडर एतटुकु माथा रखले चल है एब चले जाब हम रेजिस्टारे तो ए कथा बो रेजिस्टर नहीं तो रेजिस्टर नहीं और डिटेल्स एखे पढ़ार किस नहीं तुम्हें जो एम सी गोला करते शुद्ध माथा रखो जो रेजिस्टार की फ्लिपलप की प्रकार भेद तो फ्लिपलप विषय एक रखी फ्लिपलप हलो मेमोर क्षुद्रतम एकक जहाँ दिए मेमोरि बार है एके बारे जो क्षुद्र इूनिटा तो हम कि फ्लिपलप और फ्लिपलप का क्या हलो एक बीट के धारण करो है जिरो नतुबा वन के से क्यों करते धारण करते रेजिस्टार रेजिस्टार हलो वो भिटर बड़ो भाई और किस ना तो भिटर बड़ो भाई क्या बोलो तुम्हें जो यही से कि बैनारी जो क्रम आ चार आठ षोलो यह क्रम मेनटेन कर निर्दिष्ट संख्यक बीट नहीं निर्दिष्ट संख्यक फ्लिपलप नहीं जो मेमोर क्षुद्र मेमोरि तैयारी होता है बी कि रेजिस्टर एट बीटर मेमोरि होते जो एट बीटर आठटी फ्लिपलप नहीं जो को मेमोरि तैरि है तक बी कि एट बीट रेजिस्टर जो षोलोट फ्लिपलप नहीं जो एक षोलो मेमोरि तैरि करी जैसे से षोलोट बीट धारण करते पर षोलो बीटर रेजिस्टर ओके ये थ्री पॉइंट टू जो टूस कमप्लीमेंट कर रखार प्रयोजन छो हाँ क्लक पालस कि अच्छा विषय बोले क्लक पालस विषय बड़ो रखा जरूरी क्लक पालस हलो जो डिजिटल सीगनलगलो आज है डिजिटल सीगनल निर्दिष्ट समय निर्दिष्ट दिखे कारेंट प्रवाहित कर आर निर्दिष्ट समय पर तरह विपरीत दिखे कारेंट प्रवाहित कर एक बी कि क्लक पालस गलो फ्लिपलप रेजिस्टर तो रेजिस्टर प्रकार भेद रेजिस्टर क्योंकि दो प्रकार एक शिफ्ट रेजिस्टर प्यारल रेजिस्टर प्यारल रेजिस्टर के बाद अनेक समय बाफार रेजिस्टारों बला है ओके तरह आस काउंटार काउंटार की तो काउंटार क्षेत्र में तुम्हें शुद्ध एतटुक माथा रखते हो पालस गणना करा जाए व्यवहार कर देखो ना जो एक् डिजिटल तस्वीर जे 
তোমার ওই বিভিন্ন মসজিদে গেলে দেখা যায় যে হুজুর বা অনেকেই আছে যে মুরব্বি টাইপের ব্যক্তি আছে যারা দেখবে যে একটা কি থাকে এখানে টিপে না এভাবে টিপা টিপি করে যে তো ওইটাই আসলে ওই কাউন্টার এক প্রকার হ্যাঁ আবার এটা ভাই বোনের যে বাসের কাউন্টারের কথা বলতেছি তো ওই কাউন্টার হলো যারা ক্লক পালস গণনা করতে পারবে তাদেরকে বলি কি আমরা কাউন্টার তো ওই কাউন্টার আবার কত প্রকার দু প্রকার সিঙ্ক্রোনাস কাউন্টার আর কি অ্যাসিঙ্ক্রোনাস কাউন্টারের উত্তম উদাহরণ বলা হয় রিপোল কাউন্টার মনে থাকবে তো রিপোল কাউন্টার কি অ্যাসিঙ্ক্রোনাস কাউন্টারের উদাহরণ আবার অ্যাসিঙ্ক্রোনাস কাউন্টার কি দু প্রকার রিপোল আপ রিপোল ডাউন কাউন্টার হতে পারে তো এই ছিল এই পর্যন্ত থ্রি পয়েন্ট টু যাকে বলি আমরা বা অথবা ডিজিটাল ডিভাইস অংশ তৃতীয় অধ্যায় ডিজিটাল ডিভাইস পার্ট এতটুকুই এই অধ্যায়টা কিন্তু সবার জন্য ইম্পর্টেন্ট সুস্থ থাকো ভালো থাকো ঠান্ডা মাথায় নোট করো এবং পরীক্ষা জন্য ভালো করে প্রস্তুতি নাও আল্লাহ হাফেজ